Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. A ideia de pegar uma carta em um livro de cartas aleatoriamente e receber respostas é uma bobagem para muitos. E, no entanto, a metafísica diz é clara que vocês controlam sua própria aleatoriedade e não há a casa. E as cartas que são puxadas que a Dironda leu são significativas. Deixe-me continuar o significado. Um é uma afirmação de uma grande verdade. Diz que o universo é seu parceiro. O universo é uma metáfora para o espírito, para a fonte criativa, para tudo o que é. E a afirmação diz que vocês têm ajuda. Meu parceiro, um parceiro não é um guia. Um parceiro é alguém que tem uma confluência de consciência com você. Parceria não é ensinar. É e, portanto, a afirmação é essa. Que há uma energia que está além daquilo que vocês podem até mesmo imaginar no universo e que está fazendo uma parceria com você. Mas muitos dizem, mas eu não sei. E isso é devido à segunda carta. A carta em branco interpretada nesse par de cartas é o livre-arbítrio. Você perceba, ela está em branco porque não há nada que esteja predeterminado. Pre pre não há nenhum dedo apontando para você dizendo que é melhor você ir nessa direção ou ir naquela direção. Ou é melhor você escolher isso ou é melhor escolher aquilo. Livre-arbítrio para o Espírito é realmente livre. Ele não vem com uma condenação. e não vem com uma recompensa. O livre-arbítrio significa que o ser humano realmente é livre para escolher em qualquer direção, qualquer que seja a consciência que você tem. Ambas aquelas cartas estão cheias de amor. O amor na primeira é óbvio. A, a oferenda ou a oferta de uma parceria com a grande energia chamada criação. E a segunda é o amor que dá a você liberdade de escolha sem condenação, sem julgamento, sem nem mesmo recompensa. Não há tendenciosidade apresentada a você como liberdade. E então você precisa fazer a pergunta, se você tem livre-arbítrio, o que é que você pensa a respeito quando você começa a decidir com sua liberdade, onde você irá com isso? Em uma velha energia, meus queridos, aquele livre-arbítrio e para todo lugar. Mas ele se estabeleceu em um lugar que era mais natureza humana do que natureza divina. E naquele lugar, a humanidade mergulhou por séculos. Eu digo que mergulhou porque era menos do que 50% daquilo que estava disponível. Vocês precisam alcançar certo ponto antes de sentirem uma parceria que é oferecida com o livre-arbítrio pelo Espírito. Alguns se sentarão na cadeira e dirão eu esperei pelo Espírito por tanto tempo para consertar isso, consertar aquilo, para estar onde eu queria estar sem compreender 
que você não se senta em um lugar neutro, meus queridos, esperando que Deus faça qualquer coisa. Você precisa, você tem o volante chamado livre-arbítrio. E se a liberdade da escolha, através da intuição, começa a elevar a energia em direção à luz, certos tipos de coisas acontecem. Agora, eu estou em um grupo de humanidade tendenciosa, pois eu estou com velhas almas. Eu também estou consciente de que as velhas almas estão aqui com um propósito para ouvir estes tipos de mensagens. E, portanto, a tendenciosidade é esta. Muitos de vocês descobriram que o seu livre-arbítrio vem do seu acacho por várias vezes, fazendo coisas em ambas as direções. E nisso, vocês estabeleceram em um e começam a criar o outro, porque vocês se deram conta de que esta é a direção da parceria. E é. E é aí que as coisas ficam boas. Mas como a natureza humana e a parceria com o Espírito se equilibram? Internamente. Como vocês veem isso? E é por isso que a expressão dualidade ocorre. Alguns seres humanos sentem que se eles têm uma alta coerência o tempo todo, estão pensando pensamentos elevados o tempo todo, que a dualidade irá embora. Em outras palavras, aquelas pequenas vozes que querem te levar na outra direção, você sente que elas irão embora. Meus queridos, o livre-arbítrio e a dualidade estarão com você pelo tempo que você for. E o que acontece é que aquela voz talvez te representa a escuridão para você, puxaria você para fora da coerência e puxaria você fora da luz. Ela sempre estará lá. Mas o livre-arbítrio que você tem para pegar a estrada elevada começa a diminuir aquela voz negativa. Não apenas diminuí-la, você pode literalmente colocá-la na outra sala, de forma que ela pode bater contra a porta ao invés de falar no seu ouvido. E este é o tema da canalização. O que aquela voz está fazendo com você enquanto você se senta aqui? Ela está batendo na porta a partir de um outro lugar, quando você pode sorrir e ignorá-la? Ou metaforicamente, você pode colocar uma tranca na porta, de forma que ela nunca será, estará próxima o bastante para falar no Ou você é alguém que tem essa voz constantemente falando no seu ouvido, enquanto você tem dificuldades entre a luz e a escuridão, sabendo que a parceria está lá, mas você não pode simplesmente chegar. E então eu estou aqui para dar a você alguns conselhos. Eu quero que você comece a visualizar algo que talvez você não tenha visto antes. Nós usamos a metáfora por várias vezes. O universo em círculo a fonte criativa não terá tendenciosidade, não influenciará você, você porque vocês têm livre aqui. Mas se vocês quiserem visualizar o que é, que é esta parceria. É uma mão estendida. Ela está estendida enquanto você está dormindo, enquanto você está desperto, enquanto você tem problemas, enquanto você está alegre, enquanto você está comendo. E a mão estendida é a parceria. O convite está sempre lá, sem tendenciosidade. Há também um convite para a escuridão, se você quiser, se você tiver percebido, se você tiver percebido, chamado natureza. Mas o convite com a mão estendida, daquilo que é a luz, trará você para uma parceria que faz sentido de tudo. O convite para a natureza humana 
Apenas diz que é um convite para permanecer no mundo. Um convite para andar por aí com medo e preocupações, curtindo talvez os tempos que há entre esses dois, mas retornando para as preocupações e o medo. E nisso há um lugar onde você pode estar, vocês podem estar, pois vocês começam a compreender aquela dualidade. E ela não irá estar ao seu redor o tempo todo. Não deve ser isso. Ela deve ser resolvida. A dualidade é aquela palavra que significa que você tem o negativo e o positivo. Você tem o livre-arbítrio para ir em qualquer direção. E a natureza humana frequentemente irá puxar você entre o positivo e o negativo. Mas o segredo em tudo isso é que a mão estendida resolve a dualidade. Já não é dual mais, na verdade. Porque você assume aquilo, você pega aquela parte da natureza humana, a parte do medo, da preocupação, e você a coloca na outra sala. E você tem a habilidade com a parceria de não apenas começar a tomar a mão, que irá guiar você ao longo da vida, mas você colocará trancas nas portas, enquanto uma outra parte de você está batendo na porta e gritando para que você deixe entrar e você sorri e diz, nunca mais novamente. Então, isso pede a pergunta, do que você tem medo? O que é o normal para você? Mesmo aquele que tem a consciência mais elevada nesta sala terá um nível, ocasionalmente, de frustração. Mas eu direi algo a vocês. É normal. Mas a baixa natureza humana daquela dualidade criará um normal onde você está constantemente com e constantemente preocupado com algo que poderia acontecer ou porque você não fez algo ou porque não está certo. Eu já disse a vocês o que acontece quando vocês colocam aquela natureza humana, aquela parte de você do outro lado da porta. O que acontece é que você limpa o caminho para a intuição. E a intuição começa então a informar você em melhores formas de virar à esquerda, virar à direita, a mudar aquilo. O lado escuro não quer que você saiba. Sorte. Se você está conectado àquele lado da natureza humana e você está sempre se preocupando, está sempre com medo, você está comprando algo. Você é igual a todos que estão no planeta e a sorte será aquilo que será principal. E você simplesmente espera conseguir. Mas se você pegar e segurar aquela mão da parceria com o universo, você começa a trocar. Você começa a compreender e entender que você está no controle da realidade. E agora em diante, que até agora o seu pensamento era apenas aleatório. E a intuição que começa a vir à tona, quando você coloca aquela dualidade de lado, começa a perceber que o pêndulo está balançando na sua direção, fora do medo, em direção a uma normalidade onde você desperta pela manhã e ao invés de temer as mesmas coisas que você tem temido todos os dias. Você percebe que você afasta isso. E, portanto, o dia poderá ser um dia benevolente. Um dia benevolente é quando você é capaz de resolver a atualidade. Meus queridos, o sol não vem para você em alguma forma estelar, celeste, ou um coro que, um coro que canta de uma certa forma para onde você vai. O que ele faz, ao contrário, é uma parceria. Ele dá a você uma habilidade de ver os choques vindo para resolvê-los enquanto eles chegam. As coisas que causariam medo e frustração são resolvidas e resolvidas e resolvidas. E aquele passeio da vida por onde você caminha, você tem uma intuição que mostrará a luz quando os surdos estão vindo e darão uma solução quando eles chegam, todas as vezes. 
Esta é a diferença. E se você está em uma dualidade da natureza humana e está se preocupando e com medo, você nunca verá esse susto vindo. E quando ele vier, sempre será uma surpresa, então haverá drama. Então há o óbvio. Que se com livre arbítrio você escolhe mudar este equilíbrio e tomar aquela mão e acreditar nestas coisas, você viverá muito mais tempo. Esta é a forma como as coisas funcionam. Quando você olha para a vida e a morte do planeta, você não pode compreender. Meu, passare... Meu parceiro fica com raiva quando certas mortes de amigos deles ocorrem. E ele então fala com o Espírito e me chama, cruza os braços e diz, qual é a propriedade de tirar o trabalhador da luz e levar para o outro lado do véu quando ele é jovem demais, quando ele pode fazer tanto mais. E é aí que eu dou minha mensagem do que é apropriado, que vai muito além daquilo que eu acabei de dar a vocês, a respeito de tomar a mão do Espírito. Às vezes, meus queridos, às vezes, o trabalhador da luz vai para o outro lado do véu, faz a passagem muito cedo, porque o que vocês não sabem, o que vocês não sabem, é que aquela alma foi escolhida, selecionada para um retorno rápido, para voltar para este planeta e começar de onde ele parou e continuar a compaixão e o treinamento. E isso é necessário para o futuro. E já que agora você sabe, e eu estou falando para algumas pessoas que estão aqui, eu perguntarei a você, você pode estar um pouco mais confortável é difícil, mas em geral, a dualidade que vocês estão começando a perceber neste planeta está começando a ser diferente. O seu livre amigo ainda é livre, mas agora, pela primeira vez, vocês começam a compreender que o quociente de luz e escuridão da Terra ela mesma saiu do grampo do equilíbrio de onde estava e a luz está começando a vencer. Esse equilíbrio do livre-arbítrio que vocês tiveram começa a despertar velhas almas devido a isso. Esperança. Onde você não tinha aquele tipo de esperança antes, já está aqui. Soluções em que vocês nunca pensaram que poderiam ser soluções estão começando a estar aqui. A ideia de literalmente colocar o lado obscuro de você na outra sala e trancar a porta nunca ocorreu a você. Talvez até agora. E uma vez que você faz isso, com o livre arbítrio e pega aquela mão do Criador, aquelas trancas nunca se abrirão. Então há um intelectual que diz, espera um minuto, espera um minuto, livre arbítrio. Você pode ir e abrir aquelas trancas se você quiser. Sim, você pode. Mas você não faz isso. Por que você faria? Você não faz Perceba, elas não se abrem por si mesmas com algum horror do outro lado vindo para pegar você. E muitos pensam que esse é o caso, que vocês estão sendo perseguidos por sua própria escuridão. Vocês não estão. Uma vez que você toma a decisão de colocá-la na outra sala e você coloca os cadeados, ela não pode atravessar sozinha. E com uma consciência mais elevada, você não irá até aquela porta e retirar aquela estrela e dizendo bem-vindo de volta. Apenas um tolo faria isso. E meus queridos, trabalhadores da luz, não são tolos. 
Aqueles que estão descobrindo a consciência elevada não são os tolos. As velhas almas estão começando a compreender que a inteligência é definida como aquilo que pode buscar a sabedoria do passado. E aquela sala com a porta agora tem sua luz apagada. Vocês têm mesmo pensado nisso. Ah, pode ser irritante bater naquela porta. Ela quer sair. Talvez você, você possa ter ouvido sua voz ocasionalmente, mas não pode mais alcançar. Não como costumava. Eu estou falando para alguém que está aqui. Qual é o seu normal? Há uma escuridão da natureza humana que está sempre tentando te pegar? Isso é você com quem você está batalhando? Eu acabei de dar a você uma solução. De que nesta nova energia é possível. Aquela carta em branco. Se você der uma olhada na carta, talvez seja que ele seja claro. Veja que ela é branco. Metaforicamente, a invitação da mão que está estendida para você para resolver uma questão em sua vida que você não pensava que podia resolver. a batalha terminada e este é o catalisador para uma consciência que se eleva para a evolução da natureza humana a compreensão de que a batalha já não é mais igual Aquela dualidade sempre estará lá de alguma forma, mas a solução dela está de sua. E a pergunta é, quantos já perceberam isso? E sabem que vocês já não são mais vítimas da natureza humana, ou até mesmo de si mesmo, ou de seus próprios pensamentos. Simplesmente vocês não são. A mão estendida diz, tome Veja se isso faz a diferença em como você pensa ou quais são seus medos ou suas faltas de medo. E eles se tornam cada vez menores e menores. Você percebe a cada cinco dias. Eu estou caminhando um caminho e resolvendo as questões conforme eu Eu estou vivendo mais tempo. Eu me sinto muito melhor. Esta é a solução. E isto, meus queridos, é algo que vocês fizeram. Nada veio do céu e tocou você. Nenhuma voz vindo do céu. Isso foi o que vocês fizeram. Isso é liberdade. E acredite em mim, neste planeta. Isso está muito bom. É uma boa mensagem. Mas o que a torna especialmente boa é que ela é 100% verdadeira. Vocês verão. Sai daqui diferente de como você chegou. E assim é.